ആരാധനാലയങ്ങൾ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ച മാസങ്ങളായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്ന വ്യാപകമായ ആവശ്യങ്ങളും സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഉണ്ടായപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിന് അനുമതി നൽകുകയും കേരള സർക്കാർ അത് തുറക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു അതിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുറക്കാൻ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചു ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങൾ തുറക്കണോ വേണ്ടായോ എന്ന് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായത് സീറോ മലബാർ എറണാകുളം അങ്കമാലി രൂപതയിലെ ദേവാലയങ്ങൾ മുപ്പത് വരെ അടച്ചിടാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ അതായത് ദേവലോകത്ത് നിന്നും സഭാ തലവനായ കാതോലിക്ക ബാവയുടെ കൽപ്പന വരുന്നത് വരെ തൽസ്ഥിതി തുടരാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിനഡിൽ എടുത്ത തീരുമാനം അതേസമയം ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ പള്ളികൾ തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചില്ല അവരുടെ പള്ളികൾ അടഞ്ഞു തന്നെ കിടക്കും കത്തോലിക്ക സഭയിലെ പല പള്ളികളും തുറക്കാനും തീരുമാനിച്ചു തുറക്കാതിരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകളാണ് ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിനായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മുസ്ലിം പള്ളികളിലും ഭൂരിഭാഗം പള്ളികളും തുറക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഏതാനും കുറച്ച് പള്ളികൾ തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആൾത്തിരക്കുള്ള ഇടങ്ങളിലെ പള്ളികൾ തുറക്കേണ്ടെന്ന് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ നിർദ്ദേശം നൽകി എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പള്ളികൾ തുറക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കണമെന്ന് ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട പലരും ഇപ്പോൾ തുറക്കണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിലപാടുകളും സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കഴിഞ്ഞു അതിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലാഭം കണ്ടെത്താനാണ് അവരുടെ ശ്രമം ആരാധനാലയങ്ങൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി തുറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പരിഭ്രാന്തരാകുന്ന ആളുകളോട് ഒരു ചോദ്യം മാത്രം ചോദിക്കട്ടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറന്നാൽ എല്ലാവരും പള്ളിയിലും അമ്പലത്തിലും ഒക്കെ പോകണമെന്ന് ഇവിടെ നിയമം വല്ലതുമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു നിയമവും ഒരു പുസ്തകത്തിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പോകാം അല്ലാത്തവർക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാം ലോക്ക്ഡൌൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ബെഡ്റൂമിനുള്ളിൽ കുറ്റിയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആരും ഇപ്പോഴില്ല പള്ളികൾ അടച്ചിട്ട രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഭാഗികമായി തുറന്നു പലചരക്ക് കടയിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും തൊഴിലിടങ്ങളിലും പൊതുനിരത്തിലുമെല്ലാം ആളുകൾ സജീവമാണ് ജനങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യത്തും സാമൂഹിക അകലവും മാസ്കും ഒക്കെയായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ കൊറോണയോടൊപ്പം സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചു എന്നാലും പള്ളിയും അമ്പലങ്ങളും പൂട്ടിയിട്ടേയും മതിയാവൂ എന്ന് വാശി ആരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ വീഴ്ച വരുത്തുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു നിയമമുണ്ട് ആ നിയമം പ്രയോഗിക്കാം അത് പള്ളിയിലായാലും അമ്പലങ്ങളിലായാലും പൊതുനിരത്തിലായാലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലായാലും ഒരുപോലെ പ്രയോഗിക്കാമെന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപോലെ നടപടി എടുക്കാവുന്ന നിയമമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളത് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അതായത് ആരാധനാലയങ്ങൾ ഒഴിച്ചുള്ളിടത്ത് നിയമം പാലിക്കാമെങ്കിൽ ആരാധനാലയങ്ങളിലും നിയമം പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നിയമം പാലിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പാലിച്ചേ മതിയാവും മാസ്ക് ഇല്ലാത്തവർക്ക് പ്രവേശനം നിക്ഷേപിക്കാം നിശ്ചിത ആളുകളിൽ അധികം ഉള്ളവർക്ക് പ്രവേശനം ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പള്ളിയിലും അമ്പലങ്ങളിലും അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം ആവശ്യമെങ്കിൽ പോലീസ് സഹായവും തേടാം ഇത്രയും കാലം പള്ളിയും അമ്പലങ്ങളും അടച്ചിട്ടിട്ട് ആരും മതവികാരം മൂത്ത് പള്ളിയും അമ്പലങ്ങളും തള്ളി തുറന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവ ഭാഗികമായി തുറന്നാൽ വൈകി എത്തിയതിനാൽ പ്രവേശനം കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആരും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി അഥവാ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും എന്ന വാദത്തിന് സമ്മതിച്ചാൽ തന്നെ നേരിടാൻ ഇവിടെ നിയമവും നിയമപാലകരുമുണ്ട് പോരാത്തതിന് ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പ് പറയുന്നവർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പള്ളിയിലേക്കും അമ്പലങ്ങളിലേക്കും വരുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ തിരക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കലക്ക വെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കല്ലേ ഈ ഒരൊറ്റ ഉപദേശമേ നൽകാനുള്ളൂ ഈ അവസരത്തിൽ